Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnengalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yedu Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru Jana Theeru Vishwasam. Jana Da Pal. Tikachum Pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ റിയാദ് മാൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മെയിൻ റോഡ് ഇരട്ടി എം സ്പേസ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ മേലെ പട്ടാമ്പി നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മത്സ്യോത്പാദനത്തിലെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമുദ്രോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തിലൂടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂരിൽ ഫിഷറീസ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യമേഖലയിൽ ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വളർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ആറര വർഷമായി സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായതെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എരിപുരത്ത് കാൽനടയാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് വാഹനം നിർത്താതെ പോയി അപകടത്തിൽ എരിപുരം വാടക കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി രാമചന്ദ്രന് ഗുരുതര പരിക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശില്പശാലയോട് അനുബന്ധിച്ച് പരിശീലന ക്ലാസുകളും നടന്നു മത്സ്യ ഉൽപാദനത്തിലെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പയ്യന്നൂരിൽ ഫിഷറീസ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മലബാറിലെ ജനങ്ങളുടെ പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു ഫിഷറീസ് കോളേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നത് കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഷറീസ് കോളേജാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് നാടിനാകെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണിത് ആദ്യ ഫിഷറീസ് കോളേജ് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിതമായിട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഷറീസ് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മത്സ്യകൃഷി മേഖലയിൽ മലബാർ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതോടെ വലിയ ഒരളവിൽ പരിഹാരമാകും എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ ഫിഷറീസ് കോളേജ് പയ്യന്നൂരിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ജൂൺ ഒന്നിനാണ് കോളേജിന് ഭരണാനുമതി നൽകി അധികം താമസമില്ലാതെ അധ്യാപക തസ്തികകളും സർക്കാർ അനുവദിച്ചതിനാൽ ഈ അധ്യയന വർഷം തന്നെ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിലെ ആദ്യ ബി ബാച്ചിലേക്ക് നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ നടത്തിയ നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ പ്രവേശനം നേടിയത് ഇവരിൽ എട്ടു കുട്ടികൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളാണ് 
എല്ലാ കോഴ്സുകളിലും ഇരുപത് ശതമാനം സീറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായി സംവരണം കുഫോസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമാണ് അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഈ കോളേജ് മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ദീർഘമായ കടലോധത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആ കടലോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരം ചതുർശ കിലോമീറ്റർ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയും കുഫോസിന്റെ പ്രോ ചാൻസലറും സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ സജി ചെറിയാൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുഫോസ് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ റോസ്ലിൻ ജോർജ് പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി എ മധുസൂദനൻ കുഫോസ് രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ ദിനേശ് കൈപ്പള്ളി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി കുഫോസ് ഗവേണിംഗ് കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളും എം എൽ എമാരുമായ കെ വി സുമേഷ് ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഠനങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും അക്കാദമിക്ക് വിവരങ്ങൾ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താതെ സാമൂഹിക പുരോഗതിക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമുദ്രോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തിലൂടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്യത്തെ സമുദ്രോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ കേരളം നേരത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് നഷ്ടമായി വിവിധ കാരണങ്ങളാലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സമുദ്ര മലിനീകരണം ഇതൊക്കെ മത്സ്യസമ്പത്തിനെ ബാധിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തിലൂടെ പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് കേരളത്തിന്റെ ശ്രമമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരം ടൺ സമുദ്രോൽപ്പന്നമാണ് കേരളം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യക്ഷമമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സമുദ്ര ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിത്തീർക്കാൻ കഴിയണം അതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങളാണ് കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാലയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾനാടൻ മത്സ്യകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യമേഖലയിൽ ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വളർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ആറര വർഷമായി സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായതെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയ പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മത്സ്യമേഖലയിൽ മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വികസന മുന്നേറ്റമായി പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജ് മാറുമെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യമേഖലയിൽ ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വളർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ആറര വർഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ആറര വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിച്ചു മണ്ണെണ്ണ വിലവർധനവാണ് നിലവിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു എരിപുരത്ത് കാൽനട യാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് വാഹനം നിർത്താതെ പോയി അപകടത്തിൽ എരിപുരം വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി രാമചന്ദ്രന് ഗുരുതര പരിക്ക് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതോടെ എരിപുരം പാർവതി ഗ്യാസ് ഏജൻസി ഓഫീസിന് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ രാമചന്ദ്രനെ വാഹനം ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ രാമചന്ദ്രനെ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ പിന്നീട് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനം കണ്ടെത്താനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി വർഷങ്ങളായി എരിപുരം വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ച അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നയാളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രാമചന്ദ്രൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി 
മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് അന്നദാനം നൽകി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ദിവസവും ആയിരത്തോളം ആളുകളാണ് പ്രസാദ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഉത്തര കേരളത്തിലെ ശാക്തേയ കാവുകളിൽ പ്രസിദ്ധമായ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് പൂരോത്സവം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഏപ്രിൽ നാല് വരെയാണ് നടക്കുന്നത് ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് രണ്ടു നേരവും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നു പപ്പടവും പായസവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സദ്യയാണ് തിങ്കളാഴ്ച നൽകിയത് പൂരം നാളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ പൂരക്കഞ്ഞിയും വിതരണം ചെയ്യും ക്ഷേത്രം നവീകരണ സമിതിയും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്നാണ് ഉത്സവം നടത്തി വരുന്നത് എം വി ഗണേശന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും സഹായത്തിനുണ്ട് ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അരവിന്ദ് അക്ഷൻ മാനേജർ നാരായണ പിടാരർ നവീകരണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി എൻ ബൈജു അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി ഹരീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന ശില്പശാല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാലും അഞ്ചും മാറും കസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിച്ച വാർഡുകളുണ്ട് ആ കസ്റ്ററുകളും ഒരേ വാർഡുകളിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് കസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശുചിത്വം മാലിന്യ സംസ്കരണം ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകൾക്കും എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ബൊക്കാഷി ബക്കറ്റ് തുടങ്ങി ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് ഗ്രീൻ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇനോക്കുലം യൂണിറ്റ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് തുമ്പൂർ മൊഴി ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നൽകൽ മിനി എം സി എഫ് സ്ഥാപിക്കൽ കമ്പോസ്റ്റ് വിറ്റുകൾ സോക്കേജ് വിറ്റുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ഒരു കോടിയോളം രൂപ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ശില്പശാലയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിശീലന ക്ലാസ് ശുചിത്വ മിഷൻ റിസോർസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ബാലചന്ദ്രൻ നവകേരള മിഷൻ റിസോർസ് പേഴ്സൺ പി വി ദേവരാജൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയറാം എന്നിവർ കൈകാര്യം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എം സൌദ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ കെ വി രാധ കെ വി കാർത്യായനി ഇ ശശിധരൻ എം ഷൈമ സീത ഗണേഷ് എം രജീഷ് ബാബു സാജിത സഫറുള്ള വി ഒ എസ് കെ പ്രസൂൺ സീനിയർ ക്ലർക്ക് സുഭാഷ് കെ വി ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ജെ പി അച്ഛന്മാർ ആശ അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഹരിതകർമ്മ സേന അംഗങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വാർഡുതല സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് പൂരമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൃത്തോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു പൂരമഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ നാല് രാവിലെ വടുകുന്ത തടാകത്തിൽ പൂരം കുളി ആറാട്ട് നടക്കും മാടായി തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് പൂരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന നൃത്തോത്സവം ശ്രദ്ധേയമായി സഹസ്രദീപത്തിനു ശേഷം കൂത്തുപറമ്പ് സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ തിരുവാതിര മാടായിക്കാവ് ശോഭന വാസുദേവനും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച തിരുവാതിര കലാത്മിക ലളിത കലാഗൃഹം അവതരിപ്പിച്ച നൃത്താർച്ചന സന്ധ്യ ആനന്ദ് അവതരിപ്പിച്ച ദേവി നൃത്തം എന്നിവ നടന്നു ചെറുതാഴം വിഷ്ണുരാജ് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് അരുൺരാജ് എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഇരട്ടത്തായം പക അരങ്ങേറി ഏപ്രിൽ നാലിന് പൂരം നാളിൽ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത് തെക്കിനാക്കൽ കോട്ടയിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പ് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് വടുകുന്ത തടാകത്തിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പൂരംകുളി ആറാട്ടും നടക്കും കിഡ്നി രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കെ എം സി സി നേതാവായ അബു ഷാമിന് വേണ്ടി സഹായഹസ്തവുമായി വിവിധ കെ എം സി സികൾ കൈകോർത്തു ദുബായ് അജ്മാൻ അബുദാബി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കെ എം സി സികൾ സ്വരൂപിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫക്കി തങ്ങൾ സൗദത്തിൽ നടന്ന സഹായധനം കൈമാറ്റ ചടങ്ങ് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ ജി സി ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സി റൌഫ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ വടക്കുംപാട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ വി കെ പ
കേളത്ത് സെൻട്രൽ എം പി സ്കൂൾ എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തിരണ്ട് ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമം നടന്നു എ രഘുനാഥന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് രമേശ് പയ്യന്നൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുകുട്ട പൊതുവാൾ പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അനിൽ പുത്തലത്ത് കലാമണ്ഡലം ലത എന്നിവരെ സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആദരിച്ചു കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമായ പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിച്ചു പെരിങ്ങോം കുഴൽപ്പാടിക്കുടിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുടിവെള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമായ പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിച്ചു പെരിങ്ങോം കുഴൽപ്പാടിക്കുന്നിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് മാറ്റിവെച്ചുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വേണ്ടി വന്നില്ല വേനൽ മഴ നല്ല നിലയിൽ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ വർഷം നമുക്കറിയാം കഠിനമായ വേനലാണ് ചൂടാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു രാജൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ ഫാത്തിമ ബി വി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ വി വിജയൻ സി ചിന്താമണി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എ അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ താവം ഫെറോനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു എരിപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അരയാൽത്തറയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ നെരുവമ്പ്രം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി ചർച്ചിൽ സമാപിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തെയും കുരിശുമരണത്തെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സമാഹാരമാണ് കുരിശിന്റെ വഴി യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ധ്യാനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ മരണത്തിന് വിധിക്കുന്നതു മുതൽ കുരിശിലേറ്റുന്നത് വരെ പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിലായി ക്രമീകരിച്ചാണ് യാത്ര താവം ഫെറോന പരിധിയിലെ പത്തോളം പള്ളികളുടെ കീഴിലുള്ള വിശ്വാസികൾ കുരിശിന്റെ വഴികളിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പങ്കുചേർന്നു സിസ്റ്റർ സുമിത്ര ഉൾപ്പെടെ കുരിശുമേന്തി വിശ്വാസപൂർവം നടന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി താവം ഫെറോന വികാരി മോൺസിഗ്നോർ ക്ലമന്റ് ലെയ്ഞ്ചർ ഫാദർ മാത്യു കുഴിമല ഫാദർ സജു പീറ്റർ ഫാദർ അനിൽ ഫാദർ റെജി ഫാദർ ആന്റണി കുരിശുങ്കൽ ഫാദർ ആന്റണി അറയ്ക്കൽ ഫാദർ ലിജോ ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ ഫാദർ ജോൺസൺ സിമേത്തി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അതിയടം അയ്യപ്പൻകാവിൽ ഉത്തരവിളക്ക് മഹോത്സവവും കക്കരക്കാവിൽ കളിയാട്ടവും തുടക്കമായി ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവിലത്ത് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏപ്രിൽ രണ്ടുവരെയാണ് അതിയടം അയ്യപ്പൻകാവിൽ ഉത്തരവിളക്ക മഹോത്സവവും കക്കരക്കാവിൽ കളിയാട്ടവും നടക്കുന്നത് ക്ഷേത്രകല അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി വി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊയ്യം ജനാർദ്ദനൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ വച്ച് ചെണ്ടവാദ്യത്തിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മാസ്റ്റർ ശബരിനാഥിനെയും നർത്തകി കലാമണ്ഡലം ബിന്ദുമാരാരെയും ആദരിച്ചു കല്ലായി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ദീപം തെളിയിച്ചു ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം വി വേണുഗോപാലൻ സി ടി ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറോം ശ്രീനാരായണ ഗുരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ആസാദ് സേന രൂപീകരണവും ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സഹദേവൻ നായർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനതല എൻ എസ് എസ് എല്ലിന്റെയും കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെയും കീഴിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പസിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ക്യാമ്പസിനെ ലഹരി വിമുക്തമാക്കുന്നതിനും ആസാദ് സേന രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണവും കോറോം ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നടന്നു ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സഹദേവൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എ വി ലീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ സൂസൻ എബ്രഹാം എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ വൈശാഖ് എം നായനാർ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർ ആമിന ഫിസ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയേഴ്സ് ലഹരി വിരുദ്ധ ഗാനം ആലപിച്ചു തുടർന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് കടന്നപ്പള്ളി കൃഷിഭവനുമായി ചേർന്ന് ചന്തപ്പര കൊക്കോട്ടുവയലിൽ ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് മുണ്ടകൻ വിത്തിറക്കി
കൃഷി ഓഫീസർ ടി വിനോദ്കുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കർഷകനായ പി വി മോഹനൻ നേതൃത്വം നൽകി ടി വി സന്തോഷ് കുമാർ പി വി രാജേഷ് എം ബി പ്രസന്നൻ പി ഷിബിന ലതീഷ് പുതിയടത്ത് എം സിൽജ കെ പി പ്രേമലത കേഡറ്റുമാരായ എൻ വി ആദിലക്ഷ്മി ഇ അക്ഷിത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ കൃഷിഭവനിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള സപ്പോട്ട കുടംപുളി ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമുള്ള കർഷകർ നികുതി രസീതുമായി നാല് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ കൃഷിഭവനിലെത്തി കൈപ്പറ്റണമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു മത്സ്യോൽപാദനത്തിലെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സമുദ്രോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തിലൂടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂരിൽ ഫിഷറീസ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യമേഖലയിൽ ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വളർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ആറര വർഷമായി സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായതെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പയ്യന്നൂർ ഫിഷറീസ് കോളേജിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എരിപുരത്ത് കാൽനടയാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് വാഹനം നിർത്താതെ പോയി അപകടത്തിൽ എരിപുരം വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി രാമചന്ദ്രന് ഗുരുതര പരിക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശില്പശാലയോട് അനുബന്ധിച്ച് പരിശീലന ക്ലാസുകളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം